কাদের উপর করছে ওই যে গাজাতে যে সমস্ত মুসলমানরা আছে তাদের উপর বা ওয়েস্ট ব্যাংকে যারা আছে তাদের উপর এই যে ইসরায়েলের যে ডিসপ্রোপোর্শনের ফোর্স যে তারা অ্যাপ্লাই করছে এটাকে আপনি কিভাবে দেখেন অর্থাৎ আপনি কেমন ভাবে দেখতেছেন আমি চাই পৃথিবী থেকে এই যে এই আগ্নে অস্ত্র গুলা যে অস্ত্র গুলা আছে সেই অস্ত্র গুলা ধীরে ধীরে নিষিদ্ধ হয়ে যাক পৃথিবীতে আর কোন অস্ত্র না থাকুক মানুষ মানুষকে মারার যে অস্ত্র গুলা তৈরি করা হয় প্রতি বছর যে ট্রিলিয়ন ট্রিলিয়ন ডলার ব্যবহার করা হয় মানে খরচ করা হয় মানে একজন আরেকজনকে খুন করতে সেই টাকাটা যদি মানুষের শিক্ষা খাতে স্বাস্থ্য খাতে বিজ্ঞানের গবেষণাতে লাগানো যেত তাহলে তো এই যে এত বছর ধরে যে পরিমাণ টাকা এখানে ঢালা হয়েছে এই সব মানুষ মারতে আসলে মানুষ মারা নিত্য নতুন অস্ত্র তৈরি করতে যে পরিমাণ টাকা ঢালা হয়েছে সেই পরিমাণ টাকাটা যদি অন্য ক্ষেত্রে ইউজ করা যেত তাহলে এতদিনে মানুষ অমর হয়ে যেত মানে মানুষের মানুষ মৃত্যুকে জয় করে ফেলতো মানুষ মহাকাশে কয়েকটা আমার এখন মঙ্গল গ্রহে কয়েকটা বাড়ি টেরি থাকতো এটা আমি আসলেই মনে করি যে যে পয়সাটা ওইখানে খরচ হচ্ছে তার সেই খরচটা ওইখানে না করে অন্য অন্য জায়গাতে করলে সিরিয়াসলি এটা হতে পারতো কিন্তু এই কারণে এইটা হচ্ছে এক নম্বর কারণ যে আমি পৃথিবীর সমস্ত অস্ট্রেলিয়া বিরোধিতা করি একই সাথে বিরোধিতা করি ইসরায়েলেরও যে ক্ষমতা প্রয়োগ করছে সেটারও বিরোধিতা করি সেই সাথে এটাও মনে করি যে কোনো জাতি রাষ্ট্রের অধিকার আছে নিজেদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার অধিকার আছে কেউ যদি তাদেরকে আক্রমণ করে তখন তারা নিজেদের নিরাপত্তার স্বার্থে যতটুকু করা দরকার ততটুকু করতে পারে কিন্তু এর থেকে বেশি যখনই করবে তখনই সেটাকে আমি ধরবো যে সে নিরাপত্তা নিশ্চিত করছে না সে আগ্রাসন চালাচ্ছে ইসরায়েলের ক্ষেত্রেও এক কথাটা সত্য সেটা ইসরায়েলের অধিকার আছে নিজেদেরকে টিকিয়ে রাখার ওইখানে যে ইহুদি জনগোষ্ঠী আছে বা ওইখানে যে মুসলিম জনগোষ্ঠীও আছে ইসরায়েলের ভিতরে মুসলিম জনগোষ্ঠীও আছে এখানে টেন পার্সেন্ট বা ফিফটিন পার্সেন্টের মতো মুসলমান থাকে ইসরায়েলের ভিতরেই তারা একটা ইসের ভিতরে থাকে এই মানুষদের আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার আছে নিজেদেরকে নিরাপদে রাখা নিজেদের পরিবারকে নিরাপদে রাখার অধিকার আছে কিন্তু সেটার জন্য যেন তারা এই কাজটা করতে পারে না প্যালেস্টাইনের নিরীহ যে জনগণ যারা অপরাধী প্যালেস্টাইনের যারা সন্ত্রাসী তাদেরকে তারা ধরতে পারে তাদেরকে তারা চিহ্নিত করে তাদেরকে শাস্তি প্রয়োগ করতে পারে কিন্তু এইভাবে ঢালোভাবে বোম মেরে বোম তো আসলে জানে না যে কে অপরাধী কে নিরাপরাধ বোম তো তখন যখন পড়বে তখন অপরাধী নিরাপরাধ সব মানুষকে মেরে ফেলবে যখন কার্পেট বম্বিং হবে বা যখন একটা হেলিকপ্টার থেকে স্ট্রাইক হবে বা বিমান থেকে স্ট্রাইক হবে তখন তো সেই জিনিসগুলো আসলে জানবে না কে অপরাধী কে ভালো মানুষ কে খারাপ মানুষ সেই জিনিসটা জানবে না এমনকি সে যদি খারাপ মানুষ হয়ে থাকে সে যদি অপরাধীও হয়ে থাকে সেই অপরাধীকেও একটা আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ দিতে হবে সেই আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ দিয়ে তার একটা তাকে একটা বিচার প্রক্রিয়ার মধ্যে নিয়ে আসতে হবে সেটা যদি হয় তাহলে সেটা তো ভালো কিন্তু সেটা যেহেতু এখন সম্ভব হচ্ছে না আমি তো এটার বিরোধিতাই করব রাহিম ভাই সাবার ভাই আপনি কি কিছু বলবেন আমি এখানে বলতাম যে সভ্য দেশে লাইক একটা জিনিস আছে কল প্রপোর্শনাল রিসপন্স এখন প্রপোর্শনাল রিসপন্সের থেকে এটা যদি ডিসপ্রোপোর্শনাল রিসপন্স হয়ে যায় তাহলে ইউজুয়ালি এটাকে অ্যাগ্রেশন বলা যায় বাট এখানে আমাদের আসলে দেখতে হবে যে প্যালেস্টাইন যখন অ্যাটাক চালায় আর কি লাইক ওয়েন হামাস অ্যাটাক্স ইসরায়েল আর কি ইসরায়েলের তো অলরেডি একটা আয়রন ডোম আছে থ্রু উইচ দে ক্যান প্রোটেক্ট দেম সেলস আর কি আমার পয়েন্ট হচ্ছে যে এইটার পরেও লাইক ওদের ডিফেন্স থাকার পরেও লাইক ওয়াই ডু দে নিড টু অ্যাটাক ব্যাক আর কি এখন অবভিয়াসলি যে ওদের দেশে আক্রমণ করছে প্রপোর্শনাল রিসপন্স হিসেবে বলা যেতে পারে যে ইসরায়েল ইনভেডিং আর অ্যাটাকিং হামাস আর কি এটা একটা প্রপোর্শনাল রিসপন্স বাট আমরা যদি ফান্ডিংয়ের কথা চিন্তা করি আর কি যে ওয়ান লাইক ব্যালেন্স অফ পাওয়ার হচ্ছে ইসরায়েলের দিকে হচ্ছে বেশি আর কি সো এটা হচ্ছে লাইক মনে হইতে পারে যে ইট ইজ ডিসপ্রোপোর্শনাল রিসপন্স আর কি বিকজ ক্যাজুয়ালিটিজ আর ওয়েটেড টুয়ার্ডস দ্য প্যালেস্টাইন সাইড আর কি বাট এই ছাড়া ইজ ইট রিলি ডিসপ্রোপোর্শনাল রিসপন্স রাইহা ভাই এইটা আমার প্রশ্ন না এটা আপাত দৃষ্টিতে তাই মনে মনে হয় যে মানে ওদের রেসপন্সটা ডিসপ্রোপোর্শনিটি মনে হয় কিন্তু তার আগে আসিফ ভাই ওনার অবস্থানটা কিন্তু খুব সুন্দরভাবে উনি উনি পরিষ্কার করেছেন উনি বলেছেন যে হোয়াট এভার হোয়াট এভার মে বি দ্য কজ কিন্তু যে হিউম্যান ক্যাজুয়ালিটি যারা ইনোসেন্ট ওই ক্যাজুয়ালিটি যাতে না হয় অর্থাৎ ওই জিনিসগুলো কিন্তু মেনটেন করা হচ্ছে না দেখা যাচ্ছে ইসরায়েল হয়তো যেভাবে আক্রমণ করছে সেখানে হয়তো অনেক নিরীহ মানুষ মারা যাচ্ছে যারা হয়তো কম্পিটেন্ট না তো আসিফ ভাই ওই জিনিসটা বিরোধিতা করছে এবং মূলত শুধু ওইটা না উনি যেটা কিন্তু একটা প্রবলেম হচ্ছে যে ইসরায়েল যখন অ্যাটাক
এখান থেকে যেন সিভিলিয়ানস ইভ্যাকুয়েট করে আর কি না 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 আমি তো ওই ওই প্রসঙ্গে আসব আপনি যেটা আমি আপনি যেটা বলছেন কিন্তু আমি সেটাই এখনই আমি বলতে যাচ্ছিলাম সরি ফর আপনাদের ইন্টারপ করার জন্য এখন প্যালেস্টাইনের যেটা করতেছে ওরা তো খুব প্রভোকেটিভলি দে আর জাস্ট লঞ্চিং দে আর রকেট ইনডিসক্রিমিনেটলি মানে ওই এটা রকেটটা কোথায় পড়ছে কার মাথার উপর পড়তেছে কার বাসার উপর পড়তেছে দে ডোন্ট কেয়ার তারা শুধু রকেটটাকে ছুঁড়ে দিচ্ছে এটা যেখানে যাক ওটা ইসরায়েলকে ড্যামেজ করবে এটাই হচ্ছে প্যালেস্টিনিয়াদের একটা ইয়ে আর কি প্রোভোকেটিং অ্যাটিটিউড তো যেটাকে দমাবার জন্য ইসরায়েল তাদের অনেক উন্নত প্রযুক্তি আছে তো তারা তাদের ওই আয়রন ডোম দিয়ে ওদের রকেটগুলোকে ডিটেলাইজ করে দেয় তারপর আবার ওরা কাউন্টার অ্যাটাক করে খুব হ্যাভি অ্যামাউন্টে যাতে ওইখান থেকে ওই ধরনের কোনো উস্কানিমূলক আক্রমণ না আসে আর ওদের যে সিভিলিয়ানের উপর যাতে কোনো রকম ক্ষয়ক্ষতি না হয় এটা হচ্ছে ইসরায়েলের একটা পলিসি কিন্তু আসি বা এখানে একটা প্রশ্ন আছে প্রশ্নটা হচ্ছে হ্যাঁ তাহলে <laughs> ইসরায়েল যদি এখন বলে যে নো দা প্যালেস্টেনিয়ান আর ভেরি ব্যাড পিপুল ইটস এ ভেরি ব্যাড নেশন তারা ইসরায়েলকে কখনোই মেনে নিবে না এবং যে কোনো সময় সুযোগ পেলে তারা ইসরায়েলকে দে উইল ড্রাইভ ড্রাইভ আউট ফ্রম দেয়ার ল্যান্ড এবং ওটা ড্রাইভ আউট করে তাদেরকে একদম মেডিটেরিয়ান ওশনের ভাষায় দিবে তো এই যুক্তিতে ইসরায়েল যদি এখন বলে যে প্যালেস্টেনিয়ারা খুব খারাপ তাদের শিশুগুলা যারা মারা যাচ্ছে তারাও দুদিন পরে টেরোরিস্ট হবে যদি ইসরায়েল এটা বলে না যদি ইসরায়েল এটা বলে না আমি এক্সট্রিম ইয়েতে বলতেছি ইসরায়েল যদি এই কথাটা বলে যে ওদের শিশুগুলাও টেরোরিস্ট হবে হামাস হবে রায়ান ভাই এই ধরনের কথা ইসরায়েলের একজন মহিলা মন্ত্রী একবার পার্লামেন্টে উঠে বলেছিল যে ইসরায়েল প্যালেস্টাইনের শিশুরা হচ্ছে বিষধর সাপ তাদেরকে মেরে ফেলতে হবে কারণ বড় হলে তারা টেরোরিস্ট হবে এই ধরনের কথা একবার বলেছিল সেটা নিয়ে আমি ফেসবুকে স্ট্যাটাসও লিখেছিলাম আমার মনে আছে ঘটনাটা যে একজন মহিলাটার নাম আমি ভুলে গেছি তিনি একজন এমপি ছিলেন এবং কোন একটা মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব ছিল প্রতিমন্ত্রী টাইপের কিছু একটা মিনিস্টার টাইপের মিনিস্টার লেভেলের একজন মহিলা যে ইসরায়েলের যে পলিটিশিয়ান তিনি ছিলেন তিনি এই কথাটা বলেছিলেন একবার সেটা নিয়ে সারা পৃথিবী ব্যাপী তীব্র নিন্দার ঝড় বয়ে গিয়েছিল এবং সবাই সেই মহিলাকে ইয়া করেছিল সেই মহিলা সমালোচনা করেছিল কিন্তু এইটা যখন আমি দেখি তখন আমার কাছে যেটা মনে হয় যে পৃথিবীর মানুষ হাদিসের হাদিসের কথাগুলোকে নিয়ে কেন কথা বলে না তাহলে মুসলমানদের বিরুদ্ধে তারা দিচ্ছে বা রোহিঙ্গাদের কথাই মনে করেন যেমন ওই রাখায় থেকে সমস্ত রোহিঙ্গা থেকে ওরা একদম মেরে কেটে বের করে দিচ্ছে আর কি কেন বের করে দিচ্ছে বলতেছে যে এরা সেপারেট তারা সুযোগ পেলে ওখানে ইসলামিক রাষ্ট্র গঠন করবে অ্যান্ড দিয়ার দ্য ভেরি ব্যাড অ্যান্ড এলিমেন্ট সেই জন্য তাদেরকে একদম মার্সিলিয়াসলি তাদেরকে বের করে দিচ্ছে ইসরায়েলও তাই করতেছে যে দে ক্যানট গেট পার্ট দিস আর ব্যাড পিপল দে শুড বি ড্রাইভ আউট এখন এই এই যে ব্যাপারটা বর্তমানে হচ্ছে বা কাশ্মীরও যদি আপনি দেখেন আমি যদি মানে খুব ইয়েভাবে কট্টরভাবে চিন্তা করি যে না ভারত একটা এটা একটা রামরাজ্য দেশ এখানে মুসলমানরা এরকম ভারতের মধ্যে ওরা টেরোরিজম তৈরি করবে বা ওইখানে হামলা করবে ওই ইয়েতে মাদ্রা কি বলে ওই বোম্বেতে হামলা করবে হোটেলে যে অথবা এই এলিমেন্টস রাখা যাবে না এ থেকে যেখানে পাও একদম প্রচুর কাটা করে শেষ করে দাও এই যে যুক্তিগুলো এই যুক্তিগুলোর সঙ্গে আপনি কি ইসলাম ধর্মের যে মেনুফিস্ট বা হজরত মোহাম্মদের যে চরিত্র আপনি কি এটার মধ্যে কোনো পার্থক্য দেখেন আমি মোহাম্মদের কর্মকাণ্ডে আরো ভয়ঙ্কর ইয়া দেখি ভয়ঙ্কর ব্যাপার স্যাপার দেখি ইসরায়েল ইসরায়েলের কখনো আমি শুনি না ইসরায়েলের পক্ষ থেকে বা ইহুদিদের পক্ষ থেকে এই ধরনের কথা বলা হয়েছে যে ইনফ্যাক্ট আমি অনেক ইহুদিকে ইহুদির কথা শুনেছি যারা প্যালেস্টাইনের প্রতি সহানুভূতিশীল তারা অনেকে বলেছে যে আমাদের ইসরায়েল রাষ্ট্র যে প্যালেস্টাইনের উপর আক্রমণ চালাচ্ছে এই আক্রমণটা বন্ধ করতে হবে আমি অনেক ইহুদিকে রাবাইকে চিনি মানে আমি চিনি মানে ব্যক্তিগত ভাবে চিনি না আর কি সে ছবি দেখেছি আর কি মানে নিউজে দেখেছি সেটা হচ্ছে তারা এখানে বলতেছে তারা প্যালেস্টাইনের উপরে আক্রমণের নিন্দা জানাচ্ছে ইসরায়েলের বিরুদ্ধে বিরুদ্ধে সমালোচনা করছে ইসরায়েলে ইসরায়েলের মাটিতে বসে ইসরায়েলের সমালোচনা করছে যে ইসরায়েল থেকে কেন প্যালেস্টাইনে এইভাবে বোমা মারা হচ্ছে যেখানে শিশুরা মারা গেছে এটা আমি অনেক ইসরায়েলের ইহুদি রাবাইকে আমি করতে দেখেছি কিন্তু এখন পর্যন্ত আমি বাংলাদেশে যতদিন ছিলাম আমি অসংখ্য ওয়াজে শুনেছি এই কথাটা ইহুদি নাসারাদের উপর গজব নাজিল হোক সব কিছু নাকি ইহুদিদের ষড়যন্ত্র সব নাকি ইহুদিরা করে পৃথিবীর সব যত সমস্যা যত যা কিছু সব নাকি ইহুদিরা করে ইহুদিরা ইহুদি 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 করতে করতে বাংলাদেশের এক একজন ওয়াজি মুখে একটা ফেনা ফোনা বাইরে যায় হ্যাঁ এরকম আমি প্রতিদিন প্রতিদিন শুনতাম ইহুদিদের সমালোচনা ইহুদিদের সমালোচনা আমি তখন ভাবতাম 
যেগুলো হয়তো হুজুরা মানে নিজেরা নিজেরা বলে এগুলো তো কোরআন হাদিসে নাই এগুলো তো মানে থাকা থাকা সম্ভবই না এত নোংরা নোংরা কথা বলে ইহুদি মারলে নাকি সব ইহুদি জোকস বলতো এই ধরনের জোকস আছে প্রচলিত আছে যে একটা ইহুদি মারলে কয়া সব পাওয়া যাবে জামাতে কি কি পাওয়া যাবে এগুলো ছিল আর কি জোকস ছিল আমাদের এই যে এলাকার হুজুরা বলতো সেই জোকস গুলা প্রত্যেকটা হত্যা করতে হবে নবী বলেছে প্রত্যেকটা ইহুদিকে হত্যা করতে হবে একটা কেউ বাঁচা রাখা যাবে না মানে একটাও যেন বেঁচে না থাকে সেই জন্য মানে হাদিসে এইভাবে এসছে যে গাছের পিছনে ইহুদিরা লুকায় থাকবে চিন্তা করেন যে লুকাচ্ছে গাছের পিছনে যে লুকাচ্ছে লুকাচ্ছে বোঝাই তো যাচ্ছে হাদিসটা করলেই তো বোঝা যাচ্ছে যে যে ব্যক্তিটা গাছের পিছনে লুকাচ্ছে সে তো ভীত ভয় পেয়ে সে গাছের পিছনে লুকাচ্ছে নবী বলেছে যে গাছের পিছনে গিয়ে ইহুদিরা লুকাবে তখন সেই গাছটা নাকি বলবে হে মুসলিম আমার পিছনে একটা ইহুদি লুকা আছে আসো তাকে হত্যা করো তারপরে মুসলমান সে কি করবে সে গিয়ে ওই যা গাছের পিছন থেকে ইহুদিটাকে বাইক করে তাকে কথা করবে এবং শেষ ইহুদিটাকে না মারা পর্যন্ত নাকি কেয়ামত সংঘটিত হবে না শেষ ইহুদিটাকে হত্যা করতে হবে মানে এই হাদিস গুলাতে একদম এমন ভাবে বলা আছে যে সকল ইহুদিকে সকল ইহুদিকে মেরে ফেলতে হবে না হলে কেয়ামত সংঘটিত হবে না সমস্ত ইহুদিকে হত্যা করতে হবে একটাকে বাঁচা রাখা যাবে না এই ধরনের কথা যখন আমি পড়ি হাদিসের ভিতরে ভাই এগুলা তো মানে এগুলা যদি সভ্য সমাজে এখন যদি যে কোনো মানুষ যদি সভ্য একটা পৃথিবীতে একজন পলিটিশিয়ান যদি এই সমস্ত হাদিসের একটা হাদিস যদি একটা সভ্য সমাজে উচ্চারণ করে মানে আমি বাংলাদেশের মতো দেশের কথা বলছি না মনে করেন ইউরোপের একটা মাটিতে বসে খালি ইহুদি শব্দটা পাল্টে যদি মুসলিম শব্দটা ওইখানে বসায় কথাটা যদি বলে তাহলে কিন্তু তার কিন্তু কেস হয়ে যাবে এবং সে তার সারা জীবন আর কখনো পলিটিক্স করা অতটা হবে না আমি এটা গ্যারান্টি দিতে পারি যে এই ধরনের বক্তব্য যদি পৃথিবীর যে কোনো সব দেশের যে কোনো পলিটিশিয়ান যদি সেম হাদিসটা যদি মানে স্টেজে দ্বারা বলতে পারে তাহলে সে জীবনের জিন্দেগিতে পলিটিক্স করতে পারবে না ইউরোপের মাটি মাটিতে অন্তত পলিটিক্স করতে পারবে না হ্যাঁ আপনি একদম ঠিক বলেছেন যেমন আপনি একটু আগে বলতে ছিলেন যে ওদের মাঝে মানে ইসরায়েলিদের ভিতরে অনেক রাবাই আছে বা অনেক হিউম্যানিস্ট আছে যারা হয়তো মুসলমানরা কিন্তু এখনো কমফোর্টেড তারা কমফোর্ট ফিল করে যে এরকম একটা সময় আসবে যখন ওই পাথরের পিছু ইহুদিরা লুকিয়ে থাকবে তারপর তাদেরকে টেনে হেসে এসে মুসলমানরা মেরে মানে ওদেরকে মেরে ইহুদি মুক্ত করবে দেশকে এটা কিন্তু তাদের একটা কমফোর্ট তাদের একটা স্বপ্ন যে এটাই হবে তাদের আল্লাহ তাদের কেমন একটা শক্তি দিবে এবং এটা তারা করবে কিন্তু এই একই মুসলমান গুলা আমি এখন যদি এইভাবে বলি তাদের তাদের ভাষায় আর কি যে ভাই ইনফ্যাক্ট মুসলমানরা তো আর ইসরায়েলের অস্তিত্বকে মেনে নেয় নাই কোনো মুসলিম কান্ট্রি মেনে নেয় নাই এটা হলো সিক্সটি সেভেনের যে ওয়ার হয়েছিল সেই ওয়ারের পরে ওরা তো পারলে মানে ইসরায়েলকে একদম মানে শেষ করে মানে একদম মানে ওটাই করতো যে পাহাড়ের নিচে লুকিয়ে থাকলে ওটার থেকে বের করে পাথরের নিচ থেকে বের করে মানে মেরে ফেলতো আর কি কিন্তু আমি যদি এখন বলি যে দেখো ওরা তো মুসলমান ওরা ইসরায়েলকে মানে না কিছু চায় না তো ইসরায়েল কি করবে ভাই ওদেরকে কিছু বুকাবে মুসলমানদেরকে আপনারা কি বলেন আমি কিন্তু এটা শুনেছি অনেক মুসলমানরা এই কথা বলে কিন্তু যে আমাদের নবীকে ওরা বনু করে যা মারতে আসছে খুব ভালো খারাপ লোক ছিল তারা তারা অস্ত্র কিনেছে তো ওদেরকে কিছু বুকাবে ওদেরকে তো নবী মারবেই তো এই একই কথা যদি দুই হাজার একুশ সালে এসে আমি বলি যে এই মুসলমান যত মধ্যপ্রাচ্যের যে যেগুলো আছে সৌদি আরবে বা ইরানে বা পাকিস্তানে এরা তো সুযোগ পেলেই মানে ইসরায়েলকে মানে একদম শেষ করে দিতে চাবে তাহলে ইসরায়েল কি চুমু খাবে তাহলে তো ইসরায়েলের উচিত তারা যেটা করছে ওই মোহাম্মদের যেটা করেছিল ওইটা কিন্তু ফলো করা উচিত বলে আমি মনে করি যে ইসরায়েলের অস্তিত্বের জন্য আপনার কি মনে হয় আসিফ ভাই রাহেন ভাই আমি কয়েকটা হাদিস একটু প্রাসঙ্গিক ভাবে আগে দেখিয়ে নেই কারণ আমি মানে হুদাই মুখে মুখে বলতেছি এগুলো নাকি এইগুলার আসলেই এই এই কথাগুলো হাদিস আসলেই বলা আছে কিনা সেটা হ্যাঁ আমি তো হয়তো হতে পারে এরকম যে আমি মুখে মুখে বানায় বানায় বলতেছি আহ এরকম আসলে হাদিসে কোরআন হাদিসে কিচ্ছু নাই এগুলা আমি মুখে মুখে বানায় বানায় এগুলা আপনাদেরকে মিথ্যা মিথ্যা বলে দিচ্ছি সালাম করো না এবং তাদের কাউকে রাস্তায় দেখলে তাকে রাস্তার পাশে চলতে বাধ্য করো মানে আরেকটা হাদিস আছে যে ঢাকা দিয়ে তাদেরকে রাস্তার কিনারের দিকে ঠেলে দেওয়া মানে তারা যেন রাস্তার মাঝখান দিয়ে চলতে না পারে তারা যেন দেয়াল ঘেসে চলতে হয় তাদের এটা হচ্ছে একটা অপমানজনক কাজ যে আপনি তাদেরকে 
এমন ভাবে চলতে বাধ্য করবেন তারা যেন দেয়াল ঘেঁষে চলে এমন ভাবে যেন দেয়ালের সাথে তাদের জামাটা আটকে যায় যা জামাটা যেন ঘষে ঘষা খায় ওই হাদিসটা আমি দেখাবো একটু পরে এই হাদিসের ভিতরে যেটা আছে আরেকটা হাদিসে আছে দেয়ালের পাশ ঘেসে চলতে হবে তাদের সেটা আমি একটু পরে দেখাবো এখানে দেখেন এটা কিন্তু একজন মানুষকে আসলে ডিসরেসপেক্টের অংশ যে সামাজিক ভাবে তাকে হেও করা তাকে ছোট করা সে যেন বুঝতে পারে তাকে ছোট করা হচ্ছে রাস্তার পাশে চলতে বাধ্য করাটা কিন্তু এই যে এই হাদিসের যে ইয়াটা মূল ভাবটা সেটা হচ্ছে তার তাকে অপমান করতে হবে রাস্তা রাস্তা যখন সে চলছে তখন তাকে অপমান অপদস্ত করতে হবে আচ্ছা বকর ইবনে আবু সাহেবা থেকে আবু মোসা থেকে বলিত বলেছেন কেমন দিবস আল্লাহ তালা প্রত্যেক মুসলমানকে এক একজন ইয়াহুদি বা খ্রিস্টান দিয়ে বলবেন এ হচ্ছে তোমার জন্য জাহান নামের আগুন হতে মুক্তি পাও মানে আল্লাহ পাক ওই এক একজন ইয়াহুদি খ্রিস্টানকে আগুনে পড়াবেন সেটা হচ্ছে এক একজন মুনি মুমিনের জন্য হবে সেটা মুক্তি পাও এটা আরেকটা আরেকটা হাদিস দেখালাম দুইটা দেখালাম আরেকটা হাদিস দেখাচ্ছি আহ আচ্ছা একটু এলোমেলো ভাবে দেখিয়ে ফেলছি এটা কিনা হ্যাঁ আরেকটা দেখাচ্ছি এটা হচ্ছে আহ সহি মুসলিম হাদিস একাডেমি থেকে সাত হাজার সেটা আন্তর্জাতিক নাম্বার হচ্ছে উনত্রিশশো বাইশ এখানে বলা হচ্ছে দেখেন ইবনু সাইদ আবু হুরাইরা থেকে বলি তার সালাম বলেছেন ততক্ষণ পর্যন্ত কি আমার সংগঠিত হবে যতক্ষণ পর্যন্ত যতক্ষণ পর্যন্ত মুসলমানদের সাথে ইয়াহুদি সম্প্রদায় যুদ্ধ না হবে মুসলমানগণ তাদেরকে হত্যা করবে মানে মুসলমানগণ তাদেরকে তাদেরকে বলতে কিন্তু সবাইকে বোঝানো হচ্ছে ফলে তারা পাথর বা গাছের পিছনে লুকিয়ে থাকবে যে দেখেন পাথর বা গাছের পিছনে লুকিয়ে থাকবে তখন পাথর বা গাছ বলবে হে মুসলিম হে আল্লাহর বান্দা এই তো ইয়াহুদি আমার পিছনে লুকিয়ে আছে দেখেন একটা লোক ভয় পেয়ে লুকিয়ে আছে লুকিয়েছে অন্তত সে তো এখন আর কিছু করছে না সে তো লুকিয়ে আছে একজন মানুষ ভীত একজন মানুষ আতঙ্কিত হয়ে লুকায় কখন একজন মানুষ আতঙ্কিত হলেই তো লুকায় একজন লোক আতঙ্কিত হয়ে গাছের গাছ বা পাহাড়ের নিচে পাথরের নিচে লুকিয়েছে তখন সেই পাথরটা বলবে এসে হত্যা করো কিন্তু গার কাহ যুদ্ধ না হবে এবং সেই যুদ্ধে সবাইকে সমস্ত ইয়াহুদিকে খতম করতে হবে আচ্ছা আরেকটা হাদিস দেখাচ্ছি আহ এইরকম অনেক হাদিস আছে অনেক রেফারেন্স আছে তাদেরকে হত্যা করবে এমনও হবে যে পাথর বলবে হে মুসলিম এত ইহাউদি একে হত্যা করো মানে এমন ভাবে মুসলমানরা ইহুদিদেরকে হত্যা করা শুরু করবে যে পাথর বলবে যে এই তো ইহুদি তুমি তাকে হত্যা করো এইরকমই অবস্থা হয়ে উঠবে সেই সময় আচ্ছা আরেকটা হাদিস দেখাচ্ছি আচ্ছা এই এটার অনেকগুলো হাদিস আমি তো দেখালাম আর অনেকগুলো হাদিস আছে আমার কাছে একটার পর একটা আমি দেখাতে পারি একটার পর একটা দেখিয়ে যেতে পারি আরো তো অনেকগুলো আছে যেখানে নবী বলেছে যে ইহুদি নাসার এবং পত্রলিকদের সবাইকে আরো উপদিক থেকে বহিষ্কার করতে হবে তাদেরকে কাউকে জায়গা দেওয়া যাবে না পাকিস্তান এবং ভারত যখন দেশ ভাগ হয়েছিল তখন কিন্তু বাংলাদেশের এখনকার যে বাংলাদেশ সেই বাংলাদেশের অসংখ্য মানুষের ভারতে চলে যেতে হয়েছে আবার ভারতের অসংখ্য মানুষের পাকিস্তানে চলে যেতে হয়েছে এবং একটা মানুষ যখন একটা অঞ্চলে দীর্ঘ অনেক শত শত বছর ধরে থাকে পরিবার পরিজন নিয়ে থাকে আত্মীয় স্বজন দা বাপ দাদা সবাই এই অঞ্চলে থাকে এই মাটিতে থাকে এই মাটির সাথে কিন্তু একজন মানুষের একটা আত্মিক সম্পর্ক তৈরি হয়ে যায় এই যে এই যে গাছপালা পুকুর এখানকার মাটি এখানকার ভিটা মাটি ভিটা মাটি কিন্তু দেখবেন আপনি গ্রামের মানুষজন ভিটা মাটিটা খুব সুন্দর করে তারা সাজিয়ে রাখে ওইটার ভিতরে এই যে তারা এই যে কাদা দিয়ে গোবর দিয়ে লেপ দেয় এবং তারপরে সুন্দর করে উঠানটা খুব সুন্দর করে সাজায় মানে আবার দোকান পাট করে তারপরে পুকুরে মাছ ধরে নদীতে নৌকা নৌকা চালায় মানে একটা অঞ্চলে যখন মানুষ অনেক বছর ধরে থাকে মানে একটা মানে প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে থাকে 
একটা আত্মার সম্পর্ক তৈরি হয় সেই জায়গাটার সাথে এবং যে ইহুদিরা সেই আরব উপদ্বীপে থাকতো তাদেরও নিশ্চয়ই একটা আত্মার সম্পর্ক ছিল সেই অঞ্চলের সাথে মানে একজন মানুষকে যখন হঠাৎ করে একজন নবী একজন এসে বলে যে আমি একটা নতুন ধর্ম আমি চালু করছি এটা তো কনভার্ট করবি না সবাই মাইনে ফেলবো না এটা পালা যায় ভিটামাটি সব আমাদেরকে দিয়ে তারা পালা যায় তারা চলে যায় এটা কেমন একটা কথা কেমন একটা অবিচার কেমন একটা নির্যাতন मुसलमाना क्योंकि मडार्न এই হাদিস গুলাকে আবল করে তাহলে যদি ওই দিক থেকে আমি যদি দেখি তাহলে তো আমার মনে হয় ইসরায়েল একটা খুবই মানবিক রাষ্ট্র কারণ ওরা কিন্তু বুঝতেছে যে দিস আর দা মুসলমানদের অবস্থাটা এই এবং এত কিছু পরেও তারা যে এই যে মুসলমান জাতিটাকে তারা কিন্তু দে হ্যাভ দা পাওয়ার দে ক্যান ড্রাইভ আউট অল দা মুসলিম फ्रॉम দা মিডল ইস্ট এন্ড দে ক্যান অকুপাই মুসলমানরা কিচ্ছু করতে পারবে না ওদের আল্লাহ ফেরেশতা বদল চুদ্ধ ওই যে কি কি হাবিজাবি আছে কোরআনের মধ্যে দিস উইল অল গট লস্ট তাই না এন্ড গেট লস্ট मोदी लिटरलि শুরু করছে আর কি এন্ড এটা সে করে থ্রু রাইট উইং জায়নিজম এবং জায়নিজমের ব্যাপারটা হচ্ছে যে এটা ইসরায়েলে ইউ ক্যান সি ইট ইন हायर নাম্বারস বাট ইট ইজ স্টিল আ মাইনরিটি অফ দ্য পপুলেশন বাট এরকম অনেক রাইট উইং জিউস আছে যারা হচ্ছে মুসলিমদেরকে দে ওয়ান্ট টু ড্রাইভ দ্য মুসলিমস আউট অফ ইসরায়েল বিকজ দে ওয়ান্ট এন এথনিকলি পিওর জিউশ ইসরায়েল আর কি এন্ড এটা বলাটা খুব মানে আই থিংক নাইভ হবে যে এটা খালি ওয়ান সাইডেড একটা জিনিস আর কি আমার মনে হয় যে এটা একটা টু সাইডেড জিনিস मुसलमान Uh, the ethnic cleansing of Muslims to happen. Yeah, yeah, which is which is very dangerous. After that, the frenzy minority or how it is not acceptable, and they are the dangerous elements. Into post no chhe. And a frenzy. Right, how the actor Jinish wrote that a frenzy minority, which is an ethnic, like Israeli, Russian, which is which is Shahid or Pyar ki. Ita e problem type a systematic problem hoye utar ki. Our man, Shorbat to Shorbat to Shor jo bhi thora pay da, because Israel e gular against the idea of prostitution. E gular bhi. Na, ita ita on paper constitution hoye utar pay ki. But if you look at man the court case. मुस्लिम 
যে ইসরায়েলকে ওইখান থেকে ড্রাইভ আউট করে দিতে আপনি আসেন না আপনি দেখেন বাংলাদেশে আপনি একটা সেন্সাস মানে একটা পোল করেন এখানে দেখবেন ইফ আই নট মিস্টেকেন আমার তো মনে হয় এইটি পার্সেন্ট লোক বলবে যে ইসরায়েলকে মেরে কেটে একদম ভূমত সাগরে ভাসিয়ে দাও এটাই কিন্তু বাংলাদেশের মানুষের মুসলমানদের মেন্টালিটি আপনি জানেন না সৌদি আরবে পাকিস্তানে এখানে ক্ষেত্রে মুসলিমরা যদি ওই পাওয়ারটা অর্জন করতো আপনি কি মনে করেন এরপরে যখন এই জিনিসটা আরেকটু থ্রেটেন করছে যে হ্যাঁ উইল কমপ্লিটলি কাট ওয়ে ফান্ডিং প্রোগ্রেসিভ ওয়েজ যখন বলছে যে উইল কমপ্লিটলি কাট অফ ফান্ডিং ফর দি আয়রন ডোম আর কি তখন তারা একটু মানছে আর কি বাট এমন না যে তারা তাদের নিজেদের এজেন্ডা ফুলফিল করে না আর কি আচ্ছা আমাদের সাথে আরো দুইজন ফারাজ ভাই চলে এসেছেন এবং আরেকজন কেন যুক্ত করেছে যাই আপনাকে যুক্ত করেছি আপনারা যদি এই আলোচনাতে পার্টিসিপেট করেন তাহলে আপনারা ঢুকে যেতে পারেন ফারাজ ভাই আপনি কি আছেন ফারাজ ভাই নাকি ঘুমায় গেছেন আমি তো আলোচনা একদম প্রথম থেকে শুনতে পারি নাই যে হয়তো বা ইসরায়েল ইয়া থেকে কিছু একটা ইসরায়েল যে পাওয়ার আছে মুসলিমরা সে পাওয়ার থাকলে এরকম কিছু করতো কিনা ইসরায়েল যেই রেস্ট্রিকশনের মধ্যে আছে ওরকম রেস্ট্রিকশন ফলো করতো কিনা প্রথমে মূলত এটা তাদেরই ভূমি এরকম কিছু একটা দেখানো হয়েছে তারপরে গিয়ে হচ্ছে হলো আস্তে আস্তে গিয়ে হচ্ছে হলো এটা মানে যদি এটা মুসলিমরা দাবি করে মুসলিমদের তো দাবি আসলে ওরকম ভাবে তারা করতে পারে না মূলত হচ্ছে হলো যে শুধুমাত্র কি বেসিসে করতে পারে যে মহানবী গেছেন ওখানে তাও হচ্ছে হলো যে বোরাকে চলে স্বপ্নের মাধ্যমে বা যেভাবেই হোক সেই প্রেক্ষিতে সেখানে গিয়ে একটা স্টপ নিয়েছিলেন এরপরে সেখান থেকে তিনি আবার সাতাশ মানে গেছেন তো সেইটার প্রেক্ষিতেই যে সেই ভূমি মুসলমানদের হয়ে যাবে এরকম দাবি করা কতটুকু যৌক্তিক এটা হলো একটা বিষয় আর যদি সেকেন্ড কেউ যদি এটাকে ইয়ে করতে চায় দাবি করতে চায় ভূমিটাকে সেক্ষেত্রে ঈসা আল্লাহ সাল্লাম আছেন উনি হয়তো বা বলতে পারেন যে হ্যাঁ ঠিক আছে আমি এখানে তার একটা দাবি সে করতে হয়তো বা পারেন বাট প্রাথমিক ভাবে এই ভূমিটা তো তাদেরকে দেওয়া হয়েছে মানে ইসরায়েলদেরকে দেওয়া হয়েছে এটা তো মানে আল্লাহ তা কোরআন শরীফে বলছেন নাকি আমার <laughs> পাল্লা পাক সে যে একটা নতুন ঈশ্বর যার নাম পাল্লা পাক সে যদি আমাকে এটা লিখে দেয় বাংলাদেশটা আমাকে লিখে দেয় এবং আমি যদি সেই এভিডেন্স এর সাপেক্ষে গিয়ে এখন বাংলাদেশটা দাবি করি যে বাংলাদেশটা এখন আমার যেহেতু আমার পাল্লা পাক আমাকে বোরাঞ্চরিফে লিখে দিছে যে এটা আমার আমার ভূমি 
তাহলে তো যে কেউ আমাদের মনে করেন আমরা এখানে পাঁচজন আছি পাঁচজনের পাঁচটা দেশ আমরা নিয়ে নিতে পারি এইভাবে মানে একটা উদ্ভট একটা অপ্রমাণিত একটা ধর্মগ্রন্থের রেফারেন্স দেখিয়ে যেটা ভেরিফাই করা যায় না আল্লাহ পাক কিছু একটা লিখে দিছে তাহলে তো একই যুক্তিতে তো হিন্দুরা যদি দাবি করে যে বাবরি মসজিদের যে ভূমিটা আছে সেটা তাদের রাম রাম রামের ইয়া জন্মভূমি বা রামের একটা মন্দির ছিল কিছু একটা ছিল তাদের যুক্তিটা তো তাহলে সঠিক হয়ে যায় কিন্তু আমাদের আইন আদালত বিচার ব্যবস্থা কি এইভাবে কাজ করবে যে কোন ধর্মগ্রন্থে কি লেখা আছে যেটাতে আসলে কোনো ঠিক ঠিকানা নাই সেই রকম ঈশ্বর বলে কেউ আছে কিনা তার এখন পর্যন্ত কোনো হদিস পাওয়া যায় নাই এইরকম এইভাবে কি আইন বিচার ব্যবস্থা কাজ করা করবে ভাই না সেটা করবে না মানে মূলত কথাটা হচ্ছে হলো যে যদি তারা ওই যুক্তিতে বলেও সেই ক্ষেত্রে তো তারা কোনো স্ট্রং আর্গুমেন্টে যাইতে পারে না কারণ হচ্ছে হলো যে এখানে তো যে রেফারেন্স দেখানো হোক না কেন সেই রেফারেন্সে তো অলরেডি বলাই আছে যে ভূমিটা আসলে ইসরায়েলদের জন্যই দেওয়া হয়েছিল হ্যাঁ তো এটা হচ্ছে হলো একটা কথা আর দ্বিতীয় হচ্ছে হলো যে আরেকটা ব্যাপার আমি যেটা একটু বলতে চাই এইভাবে যে আর একটা আলোচনায় এর মধ্যে চলতেছিল যে যেমন কাফের মুহূর্ত তাদেরকে মেরে ফেলতে হবে বা এই ধরনের ব্যাপার স্যাপার যেগুলো আসতে হবে এখানে একটা কমন কোয়েশ্চেন মনে হয় আর অনেকেই এই এই জিনিসগুলো মাথার মধ্যে আসে যে মূলত ধর্মের যে ব্যাপারটা আছে শুরুটা যেভাবে আসছে যে কি উদ্দেশ্যটা হচ্ছে হলো যে আহ সৃষ্টিকর্তাকে জানা এবং চেনা এবং তার হচ্ছে হলো ইয়ে করা ওয়ার্কশিপ করা তো বিষয়টা হচ্ছে হলো যে এরপরে তিনি ডিসাইড করবেন যে কাকে কে কত ভালো ওয়ার্কশিপ করতে পারছেন তিনি তাকে হচ্ছে হলো বেস্ত বা দোজক দিবেন এই তো বিষয়টা মানে ফান্ডামেন্ট বিষয়টা এই তাই তো এখন বিষয়টা হচ্ছে যে এটা যদি হয় সেই ক্ষেত্রে পুরো ব্যাপারটাই তো সৃষ্টিকর্তার হাতেই সেই তো দেখতেছে যে কে হচ্ছে হলো ভালো করতেছে বা কে খারাপ করতেছে এখানে যদি আমরা মানুষরাই যদি একজনকে মাইরা হচ্ছে হলো জাহান নামে পাঠাই দিলাম বা হচ্ছে হলো যে পূর্ণ কর্ম করে হচ্ছে হলো যে বেস্তে চলে গেলাম এটার তো কোনো মানে ইয়ে হয় না এখানে হচ্ছে হলো যে সবাইকে একটা ফিল্ডে দেওয়া হয়েছে যে তোমরা তোমাদের মতন কাজ করে যাবা তারপরে হচ্ছে হলো যে যে যার মতন করে তার বিচার সে যখন যে যা করেছে সেটা সে পাবে কিন্তু সেটা তো বিচার কার্য নিজের হাতে তুলে নেওয়ার মতন যে বাংলা সিনেমার মতন একটা কাহিনী যে আইন নিজের হাতে তুলে নেওয়ার মতন একটা অবস্থা হ্যাঁ তো এইটা এইটা কোন যুক্তিতে মানে এটা মুসলিমরা এটাকে ভ্যালিড করতে চায় বা দেখাইতে চায় এটা হলো আমার একটা কোয়েশ্চেন দ্বিতীয় নাম্বার কোয়েশ্চেন হ্যাঁ এবং খুবই পরিশ্রমের একটা বিষয় এবং সব ছেড়ে ছেড়ে নিজেদের মতন করে করছেন এটা আসলে মানে যে ফান্ড দেওয়া না এটা আসলে সত্যি কথাই আর কি এখন বিষয়টা হচ্ছিল যে আরেকটা কাজ যদি আর একটু করা যেত এইভাবে যে আমরা যে অনেক সময় যে এসএসসি এইচএসি পরীক্ষার মধ্যে যেটা করছি যে আমাদের সাবজেক্ট ওয়াইজ আমরা একটা ইম্পর্টেন্ট বিষয়গুলো কি আলাদা আলাদা ফাইন্ড আউট করে একটা নোট করতাম যে এই জিনিসগুলো এইভাবে থাকবে এইভাবে হবে এটা এটা আসতে পারে এটা ইম্পর্টেন্ট এটা এরকম যদিও সবকিছু মোটামুটি আপনাদের অনেক কিছুই গোছানো যেমন আমরা অনেক সময় দেখি যে কোনো কথা বলতে গেলে পরে আমাদের কাছে কোনো এভিডেন্স থাকে না সবকিছুই বলার সাথে সাথে বা কোনটা বলতে চাচ্ছি এই বিষয়টা নিয়েই কিন্তু আপনারা ঝট করে সেই জিনিসটাকে তুলে নিয়ে আসতে পারতেছেন একেবারে ইনস্ট্যান্ট হ্যাঁ অনেকটা জাকি নায়ক যেরকম বলে ফেলে আর কি মানে ইনস্ট্যান্ট সেরকম আর কি একটা ইনস্ট্যান্ট একটা ব্যাপার স্যাপার যাই হোক তো যেটা বলছিলাম যে কোরআন শরীফটাকে একটা মানে ইয়ে করা যায় কিনা এরকম কোন একটা ভাগে ভাগ করা যায় কিনা যেমন কয়েকটা শব্দ আছে যে শব্দগুলোর মানে আমরা জানি না যেমন হচ্ছে হলো আলিফ লামিম বা হচ্ছে হলো এরকম কিছু কিছু শব্দ আছে যেগুলো শব্দ আমরা জানি না এই কয়টা শব্দ আছে এরকম এই কয়টা লাইন আছে শুধুমাত্র নামাজ নিয়ে এবং বাকি যে চ্যাপ্টারগুলো আছে সেগুলোর মধ্যে শুধুমাত্র গল্প এবং উপন্যাস তো এই ভাবে মানে মূল যে টপিক গুলো আছে সেগুলোকে একটু ভাগ করে যে নামাজ নিয়ে আসে এই কয়টা লাইন রোজা নিয়ে আসে এই কয়টা লাইন কাফিরদের মারামারি নিয়ে আসে কয়টা লাইন এবং বাকি যা আছে এগুলো হচ্ছে হলো এই গল্প এই উপন্যাস এইভাবে অ্যাটলিস্ট একটা মানে একটা ইয়ে করা যায় কিনা মানে কি বলে এটাকে একটা 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 রূপ দেওয়া যায় কিনা যদি যায় সেটা হইলে আমরা মূলত একটা মানে যে আমরা যে পুরা আমরা যেটা বলি যে আহ পুরা কোরআনটাই হচ্ছে হলো মানুষের জীবন বিধান তো জীবন বিধানের মধ্যে মোট কি কি জিনিস থাকতে পারে সেটা একেবারে চোখের সামনে পুরাপুরি চলে আসবে মানে একেবারে ইনস্ট্যান্ট চলে আসবে যে এই জীবন বিধানের মধ্যে আমাদের এই জিনিসগুলোই আছে এর বাইরে আর কিছু নাই তাই না এই বিষয়টা একেবারে ক্লিয়ার হয়ে যাবে মানুষের কাছে মানুষ টোটালি জানতে পারবে যে আসলে এই বিষয়গুলো আছে এই বিষয়গুলো নাই হ্যাঁ আর বাকি যা আছে এগুলো সেই পুরোনো অনেক দিনের গল্প কথা এগুলা 
হয়ে আসতেছে আমরা শুনে আসতেছি হ্যাঁ তো এটা করা যায় কিনা মানে এটা জাস্ট আমার একটা মানে আপনাকে অনেক ধন্যবাদ আপনি একটা ভালো পরামর্শ দিয়েছেন আমরা অবশ্যই এই জিনিসটা মাথায় রাখলাম এবং ভবিষ্যতে আমরা নিশ্চয়ই এটা চেষ্টা করব তাহলে যাই ভাই আমার মনে হচ্ছে আপনার কথার সাথে আমাদের কথার একটু পার্থক্য আছে আপনাকে তাহলে আজকে বিদায় জানাই নাকি ভাই জি 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 थैंक यू আচ্ছা ভালো থাকেন ভাই শুভরাত্রি चले <laughs> मुसलमान मध्य बहुत दिन लालित स्वप्न स्वप्न शुद्ध स्वप्न सुख तक मुसलमान मध्य आज चिंता कर मुसलमान मुस्लिम ट्रल करी मजा करी मुमिन दे मुमिन मान हम ना के दरी बाधा उठ जरा तक कथा तीनाके अनुरोध करब शब्द गा के मुस्लिम शब्द दिए अपनी मुमिन बोले मन शब्द एप्रोप्रिएट हो मुस्लिम राष्ट्र हतो जर्डान बालिश धन्यवाद थैंक यू 
আমি কিন্তু সাপোর্ট করি না আর কি অ্যান্ড আমি মনে করি যে এই জায়নিজমের প্রবলেমটা এটাকে একটা মাইনরিটি প্রবলেম বলাটা এটা জাস্ট প্রবলেমটাকে ছোট করে দেখে বিকজ এখানে যতই কম নাম্বার হোক না কেন এটা কিন্তু বড় একটা ইনফ্লুয়েন্স প্লে করতেছে যেরকম গত বছর জানুয়ারি ইলেভেন্থ টু থাউজেন্ড ইয়াহু কিন্তু ওয়েস্ট ব্যাংকের মধ্যে অর্ডার দিয়েছিল যে এইট হান্ড্রেড হোমস কনস্ট্রাক্ট করা হবে ডানপন্থী জুইশ পিপলদের জন্য ওইটা কিন্তু প্যালেস্টিনিয়ান ল্যান্ড ছিল ইট বিলং টু প্যালেস্টাইন অ্যান্ড ওইটার উপরে লাইক মানে ইচ্ছা করে সে এটা করছে নেতন ইয়াহু বলছে যে এটার উপরে জুইশদের জন্য বাসা বানানো উচিত এখন কথা হচ্ছে যে সে এটা কেন বলছে বিকজ ওই টাইমে ইসরায়েলি ইলেকশন চলতেছিল এবং নেতন ইয়াহুর বিরুদ্ধে করাপশনের চার্জেস ছিল আর কি এবং জানুয়ারির পরে মার্চের দিকে আপনার যেই ইলেকশনের রেজাল্ট দেখা গেল যে কোনো আপনার কনক্লুসিভ গভর্নমেন্ট ফর্ম হতে পারে না আর কি যার কারণে একটা এক্সটেন্ডেড ডেড লাইন মে ফোর্থে আপনার দেওয়া হয়েছিল আর কি এবং এই মে ফোর্থের আগে আপনার আলাকসা মস্কের মধ্যে আপনার রেইড করেছিল আর কি তারপর আপনার আরও অনেক ক্লাসেস হয়েছিল ইসরায়েলি পুলিশ আর প্যালেস্টিনিয়ান প্রোটেস্টার্সদের মাঝখানে আর কি এবং এই প্রোটেস্টের মেইন একটা কারণ ছিল যে একটা সেটেলমেন্ট ছিল নাম হচ্ছে শেখ জারা আর শেখ জারা থেকে প্যালেস্টিনি যেই এক্সিস্টিং প্যালেস্টিনিয়ান সিটিজেন্স ছিল ওদেরকে আপনার এভিক্ট করার চেষ্টা করা হয়েছিল আর কি ইনফ্যাক্ট জেরুসালেম ডিস্ট্রিক্ট কোর্ট থেকে ওদেরকে অর্ডার করা হয়েছিল যে ওদের লাইক যেন ওরা ডিসপ্লেসড হয়ে যায় আর কি অ্যান্ড এটার ঠিক পরেই মে ফোর্থে আরও আপনার নেতন ইয়াহু গভর্নমেন্ট ফর্ম করতে পারে না আর কি অ্যান্ড এটার পাশাপাশি আপনার শেখ জারার উপরে যে রেইডস এটা আরও ইনক্রিজ হয়েছিল এবং একই সাথে আপনার যেই প্যালেস্টিনিয়ান ফ্যামিলিজদের এভিকশনের কেস এটাকে আপনার আরও পোস্টপোন করা হয়েছিল আর কি সো এখানে যতই কম জায়নিস হোক না কেন এই মানে স্মল নাম্বারই আপনার পলিটিশিয়ানসদেরকে ইসরায়েলি পলিটিশিয়ানসদেরকে ডানপন্থী ইসরায়েলি পলিটিশিয়ানসদেরকে আপনার সাপোর্ট করে আর কি এবং আমি এই এই ধরনের এথনিক ক্লেন্সিং ইসরায়েলের সাইড থেকে আমি সাপোর্ট করি না আর কি আলোচনার পরে এই যে একটা বিষয় নিয়ে মানে একটা বিষয় কি মাথায় আসলো মনে করেন আপনার আত্মীয় মনে আপনার পাশে পাশে আত্মীয় যদি আপনি জানেন শিওর হন যে তারা হচ্ছে আপনার ক্ষতি করার জন্য দিন রাত প্ল্যানিং প্ল্যানিং প্রোগ্রামিং করেন তাদের উপর ভয় থাকাটা কি আপনার জন্য একটা স্বাভাবিক বিষয় না হ্যাঁ এটা তো স্বাভাবিক বিষয় এবং আমি কিন্তু এটা বলেছি আমার কথার সময় যে ইসরায়েলের ইহুদিদের এই অধিকার আছে আত্মনিয়ন্ত্রণের দখল করতে বা হচ্ছে আমার না আমার মা বোনদেরকে স্লেপ বানাইতে এবং তার আন্ডারে আমরা থাকবো হয়তো বা এরকম তাদের হচ্ছে প্ল্যান এটা যদি মোটামুটি একটা নন ফ্যাক্ট হয় এবং এটা নিয়ে যদি মানে দিন রাত চব্বিশ ঘন্টা আলোচনা এবং প্ল্যান প্রোগ্রামিং হয় তাহলে মুসলমানদেরকে একটা আলাদা ইয়ে করা মানে একটা ভয়ের চোখে দেখা বা একটা ওইখানে একটা সেগ্রিগেট করে রাখা এই জিনিসটা কি একটা ন্যাচারাল ইয়ে না আপনার কাছে কি মনে হয় মানে রিয়াকশন না কিন্তু মানে অন্য কারো একটার উপর নির্ভর করে সেই জাতিগোষ্ঠীর অন্য কাউকে প্রোফাইলিং করা ঐতিহাসিক ভাবে আমরা কিন্তু এটার এক্সাম্পল দেখেছি আর কি যেরকম আপনি যদি ইউএস এর কথা যদি চিন্তা করেন আর কি ওয়ার্ল্ড ওয়ার টু এর সময় যে জ্যাপানিজ আমেরিকানদের ইন্টারমেন্ট ক্যাম্পে যে রাখা হয়েছিল এটা কেন রাখা হয়েছিল বিকজ দে ওয়ার কনসিডার টু বি আ থ্রেট টু ন্যাশনাল সিকিউরিটি মনে হতো যে জাস্ট বিকজ দে ওয়ার জ্যাপানিজ ওদের আইডিওলজি হচ্ছে ওদের না না ভাই জ্যাপানিজ জ্যাপানিজ হইলেই মানে আমি জ্যাপানিজ হইলেই যে সে ইসের বিরুদ্ধে কিছু একটা করবে সেটা কিন্তু অ্যাবসলিউট কোনো ফ্যাক্ট না আমার আমার ইয়েটা হচ্ছে যে এই আইডিওল আমার আমার মানে ন্যাশনালিটি নিয়ে আমি কথা বলতেছি না আমি আমার কথা আমার মেইন কনসার্টটা শুধুমাত্র হচ্ছে কি আইডিওলজি নিয়ে যেখানে আপনার মরালিটির বেসিস হচ্ছে কোরআন হাদিস এবং ওই বেসিসে আপনাকে ইয়ে ক্রিয়েট করা হচ্ছে আপনি জানেন যে তাদের এই প্ল্যানটা খুব নোন খুব মানে খুব নোন একটা ফ্যাক্ট এবং এটা তারা করার জন্য এক পায়ে রাজি জাস্ট সুযোগের অভাব 
এবং ওরকম যদি আপনার কাছে এনাফ তথ্য থাকে এবং তাদের আইডিওলজি আপনি যদি এটা স্পষ্ট দেখতে পারেন তাহলে তাদের উপর একটা ফিয়ার থাকা কি আপনার জন্য একটা ন্যাচারাল রিয়াকশন না বাট ফারাজ ভাই এখানে আপনি মুসলিম আর মুমিন দুইটার মধ্যে পার্থক্য করবেন কিভাবে না পার্থক্য করার কোনো ওয়ে নাই তো এটা তো কমপ্লিক কমপ্লিকেটেড এটা তো আমি নিজেও জানি বাট আচ্ছা আচ্ছা ভাই আমি কি এখানে একটু অ্যাড করব কিছু মানে ছোট কথা বলতে কি মুমিন মুসলিম আসলে ব্যাপারটা আর ধর্মটা তো আসলে যার যার আমি মনে করি যে যার যার ব্যক্তিগত একটা পার্সপেকটিভ আর এই যে মুমিন মুসলিম আর কি যে আমার কথা হচ্ছে এই যে টার্ম গুলো ব্যবহার হচ্ছে আসলে হোয়াট ইউ ইউজ মুমিন মুসলিম আসলে মুসলমানদের মধ্যে যারা মানে সাধারণ ভাই একটা 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 সেকেন্ড সাবলটন ভাই এর কথাটা একটা ছোট রেসপন্স দিয়ে আপনি বুঝতে পারছেন কন্টিনিউ করেন আপনি যে সাবলটন ভাই যেটা জিজ্ঞেস করতেছিলেন যে মুমিন মুসলিম আপনি হয়তো বা এই আঙ্গিক থেকে বলতেছেন যে কারা এই আইডিওলজিটাকে 100% বিশ্বাস করে মনে করে এইটাই ট্রু আর কারা বিশ্বাস করে না আপনি যদি এই পয়েন্ট অফ ভিউ থেকে বলেন তাহলে তো ভাই আমি তো আরেকটা ভিউ আনতে পারি যেখানে আপনি অন্যায়কে সাপোর্ট করাও সিমিলার লেভেলের অন্যায় তো ওইখানে যে যারা জিহাদ করবে অবশ্যই পাওয়ার বেসিসে থাকবে হচ্ছে কি আপনার যারা মুমিন মুসলিম রাইট এবং তারাই কন্ট্রোল কন্ট্রোলিং এসে থাকবে যারা আপনার উপর সিম্প্যাথির সাথে থাকবে বা যারা হচ্ছে কি ওরকম আপনার পক্ষে কিছু কথা বলতে পারে তাদের হাতে তো পাওয়ার থাকবে না তারা তো তাদের তো ওইরকম মুমিন মুসলিম বলে মুমিনরাই কনসিডার করবে না আর যদি না করে তাহলে তো ওনাদের কনসিডারেশন খুব বড় একটা ইয়ে রাখতেছে না সেখানে সেখানে মুমিন মানে মুসলমান আর মুমিন থাকার মধ্যে খুব বেশি একটা ডিফারেন্স ক্রিয়েট হইতেছে বলে আমি মনে করতেছি আই আই হোপ আপনি আমার পয়েন্টটা ধরতে পারছেন বুঝতে পেরেছি বাট অনেক মুসলমান তো থাকবে যারা হচ্ছে সাপোর্ট করেন আর কি এভাবে করেন ইভেন ইফ দে আর নট অ্যাকসেপ্টেড বাই দা মুমিন কিন্তু তারা তারা কি ইয়া করবে মানে পাওয়ার প্লেতে তাদের কি কোনো রোল থাকবে ধরেন ধরেন বাংলাদেশে যখন শরিয়া কায়েম হবে তখন কি আপনি মনে করেন কাদিয়া নিচারে আছে যারা বেশি মানে অন্যান্য সেক্টর থেকে বেশি মানবিক বা মনে করেন সুফি পন্থী যারা আছে যারা আরো বেশি মানবিক তারা কি মনে করেন তাদের ভিউ পয়েন্টটা সমাজে রাখতে পারবে ওরকম ইসলামিক খেলাফতে তারা কিন্তু পারবে না তাদের ইসলামিক খেলাফত যদি প্রতিষ্ঠিত হয় সেখানে কিন্তু পাওয়ার বেসিস থাকবে হচ্ছে কি আপনার সালাফ ইসরা এবং আপনি জানেন সালাফি ওয়াহাবিদের ভিউ কেমন মানমার কাট কাট তাদের হচ্ছে ভিউ তো ওইখানে ওইখানে তারা তাদের এক্সিস্টেন্সেরই কি মূল্য থাকা হয়তো বা মানে অমুসলিমদের পরে মানে পরের অত্যাচারিত হওয়ার লিস্টে তারাই থাকবে যে মুসলিমদের কথা বলতেছি যারা কোর মুমিন বলে আর কি গণ্য হয় না ওরকম মুসলিমদের কথা বলতেছি তারাও হয়তো বা এরকম সেগ্রিগেশনের আন্ডারে থাকবে তারাও হয়তো বা এরকম ইয়ে হবে আপনার মুমিনদের দ্বারাই অত্যাচারিত হবে অনেক মুসলিম এরকম থাকবে যারা হচ্ছে আমি কিন্তু বলতেছি না যে তাদেরকে ঘৃণার চোখে দেখো আমি বলতেছি না যে তাদেরকে সেগ্রিগেট করো আমি সেটা বলতেছি না আমি বলতেছি যে এই যে ঘৃণা আসাটা ইসলামের প্রতি ঘৃণা আসাটা বা ভয় আসাটা এটা কি একটা ন্যাচারাল রিয়াকশন না যখন আপনি জানবেন যে আপনার আত্মীয় যারা আছে বা একদল লোক আছে যাদের প্ল্যানই হচ্ছে কি ওয়ার্ল্ড কঙ্কার করা এবং যার প্ল্যানই হচ্ছে কি আপনাকে কঙ্কার করে মানে আপনার ইয়ে করা যদিও তারা মুখে বলতেছে যে না তারা সাপোর্টে আছে এই সেই সেই যে তারা শান্তিপ্রিয় কিন্তু তাদের তাদের ভেতরের ভিতরে প্ল্যান অবশ্যই যে ওয়ার্ল্ড কঙ্কারিং করার পুরা পুরা বিশ্ব হচ্ছে কি আপনার খেলাফত প্রতিষ্ঠা করা তো শুরু হচ্ছে আমি 
फैमिली <laughs> 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 आलोचनाटाई রিসেন্টলি একটা ভীষণ চেঞ্জ এসেছে যেটা ওয়েস্ট বেঙ্গলের লোকেদের মধ্যে মুসলিমদের থেকে একটা দূরে থাকার একটা প্রবণতা এসেছে যেটা কিন্তু আগে ছিল না আমি যখন ছোটবেলায় বড় হয়েছি সেখানে কিন্তু এই ব্যাপারটা ছিল না এই জিনিসটা আস্তে আস্তে এসেছে তার মধ্যে অনেকগুলো কারণ আমাদের সবচেয়ে বড় ফিয়ারটা এটা কি জাকির নায়েকের ফেজের পরে শুরু হইছে এটা এটা শুরু হয়েছে হ্যাঁ জাকির নায়েকের ভূমিকা আছে এর মধ্যে এবং টেরোরিজমের একটা বড় বড় ভূমিকা আছে আমি যদি চলে যাই 70 অথবা 70 তো আমার বহু আগে আমার জন্মের বহু আগে আমি যদি 90s এর ওই সময়টার যদি কথা বলি বা মানে আমার স্কুল লাইফের বিষয় যে আমাদের সাথেও পড়েছে মুসলিম ছেলে মেয়েরা কোন সময় আলাদা কিছু মনে হয়নি কিন্তু এখন যেটা হয় প্রথমেই যে ভয়টা আসে সেটা হচ্ছে লাভ জিহাদ এই রকম ঘটনা লাস্ট কয়েক বছর ধরে মানে লাস্ট ধরুন 15 20 বছর ধরে বহু হয়েছে যে বিয়ে হয়ে মানে রিলেশন তারপর হচ্ছে যখন একদম কোনো ডিসিশনে আসতে হবে বিয়ে করবে তখনই তাকে প্রেসারাইজ করা হচ্ছে ধর্ম চেঞ্জ করতে হবে তখন এমন একটা পরিস্থিতিতে মেয়েটা হয়তো ধর্ম চেঞ্জ করে নিল একবার যে ধর্ম চেঞ্জ হয়ে গেল ব্যাস তারপর তাকে বোরখা পড়ো এটা করো বাচ্চা আরো হবে মানে নানান রকম যেই যে প্রবলেমগুলো আসতে থাকে না সেগুলো তখন চলে আসলো এটা একটা বড় জিনিস যেটা ভয় পায় সেকেন্ড আরেকটা হচ্ছে টেরোরিজম এই রকম ঘটনা অনেক হয়েছে যে বন্ধু এবার সেই ছেলেটা হয়তো বা সেই মেয়েটা হয়তো কোনো টেরিস গ্রুপের সাথে কানেকশন আছে এবার হলো কি এখন তো যেমন মোবাইল ফোনের এখন সবার হাতে হাতেই ফোন আছে কেউ কাউকে হয়তো বললো যে আচ্ছা দে তো তোর ফোনটা একটা কল করতে হবে দেখা গেল আলটিমেটলি সে হয়তো কোথাও কাউকে কোনো একটা ইনফরমেশন সে কিন্তু নিজে একদম যে মানুষ মারছে সেই টাইপের জঙ্গি নয় কিন্তু কোনোভাবে সাপোর্টার আছে সে কোথাও একটা কোনো খবর দিয়ে দিল এবার দেখা গেল ধরুন আমার ফোন থেকে কেউ একজন কল করে দিল এবার তারপরে যখন কিছু কথা একটা ব্লাস্ট হয়ে গেল বা কিছু একটা হলো তখন দেখা গেল যে কার ফোন থেকে এই খবরটা গেছে কোথায় মেসেজ গেছে তখন পুলিশের কাছে চলে গেল আমার নাম্বারটা এবার পুলিশের হ্যারাসমেন্টে চক্করে আর পুলিশের চক্করে পড়লে কি হয় তো এটা তো ভালোই ভাবেই জানি হ্যারাসমেন্টে চলে আসলো এটা আরেকটা কারণ যে ডিস্টেন্স রাখা তো বাড়ি থেকে যেটা আমি যে শুনেছি যে ওদের সাথে মিশবে না ওদের মানে মুসলিমদের সাথে মিশবে না বা এরকম করবে না বা ওদের সাথে খারাপ ব্যাপার করছো সেটা করো না কিন্তু একটু বুঝে শুনে মেশো একটু ডিস্টেন্স রেখে মেশো যাতে এইরকম পরিস্থিতিগুলো যাতে না আসে এই জিনিসটা কিন্তু আপনি ঠিকই বলেছেন ফারাজ আর এটা কিন্তু আমি দেখেছি এটা এই জিনিসটা এবার যেটা সাবলটান বলছেন সেটাও একদম সত্যি কথা এটার জন্য হয় কি মুসলিমদের দ্বারা তো তারা কংকার্ড হয়েছে তাদের তাদের আন্ডারে ছিল তাদের দ্বারা লুটপাটও হয়েছে তাদের দ্বারা কনভার্টেড হয়েছে আমি বলতেছি না যে যারা আসছে তারা একেবারেই খারাপ ছিল একেবারেই ভালো ছিল আমি এরকম কোনো কিছু বলতেছি না বা আসার আগে হিন্দুরা নিজেরা নিজেরা কিছু করে নেই সেটাও বলতেছি না আমি বলতেছি যে তাদের কাছে তারা অলরেডি কংকার্ড হয়েছে এবং এরপরে যখন তারা ফ্রি হইল মানে পাশাপাশি বসবাস করা শুরু করলো এবং আর তখন যদি আবার তারা মানে একেবারে কনক্লুসিভ প্রুফ পায় যে এদের আলটিমেট প্ল্যান হচ্ছে যে আবার কংকার করার এদের আলটিমেট প্ল্যান হচ্ছে পুরো দুনিয়াকে কংকার করা এবং তারা স্পেশালি স্পেশালি আহ জাস্ট বিকজ আমি হিন্দু বা জাস্ট বিকজ আমি মূর্তি পূজা করি আমাকে আলাদা ভাবে ঘৃণা করে তো তাদের প্রতি তো হিন্দুদের একটা আলাদা ফিয়ার থাকাটা আমার কাছে মনে হয় একটা সেই জন্য না সেটা লোকে এখন আর অত মনে রাখে না 
এখন যেটা ভয় সেটা হচ্ছে আপনাকে আমি বললাম সেই এই দুটো পয়েন্ট এবং অনেক হিন্দু এটাও জানে না যে তাদের স্ক্রিপ্ট মানে মুসলিমদের স্ক্রিপচারে কি লেখা আছে আমি এরকম অনেক মুসলিমকে যে করি যারা বলিউডের মুভি দেখে মনে করে যে আসলে মোহাম্মদ খুব ভালো লোক ছিল ভীষণ ভালো ভালো কথা বলেছে এটা শান্তির ধর্ম কিছু লোক সেগুলোর থেকে তার বাজে মিনিং বের করে যারা টেরিজম করছে তারা আসলে কোরআনটা বোঝে না তারা ভালোভাবে কোরআন পড়তে পারলে তারা বুঝতে পারলে তারা জানতো যে কোরআনে শুধু শান্তির কথা লেখা আছে কিন্তু এই লোকগুলো এই ফেস্টা কিন্তু কেটে যাবে রুচি আপু মানে ইনফরমেশনের যদি ফ্লো থাকে ভালো ফ্লো থাকে ইনফরমেশনের এই ফেস্টা কেটে যাবে যে খুব স্বাভাবিক একটা বিষয় যে ইসলামের মেন গোল হচ্ছে কঙ্কার করা যে আমি পুরো দুনিয়াকে কঙ্কার করবো এবং হিন্দুদের প্রতি তাদের একটা আলাদা যে ঘৃণা আছে বা মূর্তি পূজারকদের প্রতি যে তাদের আলাদা একটা ঘৃণা আছে এটাও কিন্তু খুব ওয়েল নোন একটা ফ্যাক্ট অনেকে যারা ধর্ম সম্পর্কে না জানে তারা একটু না জানতে পারে বাট এটা তো কনক্লুসিভ একটা ফ্যাক্ট আর কি 